ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രാഫ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് എന്തൊക്കെയാണ് ആവശ്യമുള്ളതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാർഡ് ബോർഡ് വേണം കാർഡ് ബോർഡിൻ്റെ ഒരു കഷ്ണം പിന്നെ അക്രലിക് കളേഴ്സ് വേണം ഗ്ലൂ വേണം ബ്രഷ് വേണം പിന്നെ ടിഷ്യൂ പേപ്പറ് ഗാർലിക് പീൽസ് ഇതാണ് ഇതിന് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഹൈലൈറ്റ് നമ്മളിതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെളുത്തുള്ളിയുടെ തൊണ്ടാണ് ഫ്ലവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ കാർഡ് ബോർഡിനെ നമ്മളൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കാർഡ് ബോർഡിന് എങ്ങനെയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കവർ ചെയ്യാം വേണമെങ്കിൽ തുണി വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കവർ ചെയ്യാം തുണിയിൽ അതുപോലെ പശയിൽ തുണി മുക്കിയതിന് ശേഷം അത് കാർഡ് ബോർഡിൽ ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇവിടെ ഞാൻ ടിഷ്യൂ പേപ്പറാണ് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ബോട്ടിലൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഇതുപോലെ ഫെവിക്കോളിൽ മുക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിലും ചെയ്യുന്നത് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫെവിക്കോളും വെള്ളവും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു മിക്സ്ചർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിനെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ സൈഡിലേക്കുള്ള എക്സ്ട്രാ പേപ്പറൊക്കെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക കൈ വെച്ച് തന്നെ കീറിയെടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ നനഞ്ഞിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ അത് പോന്നോളൂ അതുപോലെ കീറിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അറ്റം ഒന്ന് പശ തേച്ചിട്ട് ബാക്കിലേക്ക് ഒട്ടിച്ച് വയ്ക്കുക ഇത് ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം ഉണങ്ങാനായിട്ട് വയ്ക്കണം ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ലതുപോലെ ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും അതിന് ശേഷമാണ് ബാക്കിയുള്ള പ്രൊസീജിയർ നമ്മൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കാർഡ് ബോർഡ് ഉണങ്ങാനായിട്ട് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളിയുടെ തൊണ്ടുകൾ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഓരോ വല്ലിയായിട്ട് എടുക്കുക വെളുത്തുള്ളി അതിന് ശേഷം അതിനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ആ പൊങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്കാണ് നമ്മൾ വരഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഇതുപോലെ കത്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കീറിയെടുക്കാം അത് ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം നമുക്ക് ഒട്ടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നടുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കീറിയതിന് ശേഷം ആ തൊലി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കുക രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് എല്ലാ തൊണ്ടുകളും നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ തൊണ്ട് കളയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ എടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി തൊണ്ടുകൾ എന്നിട്ട് കുറച്ചായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കിതുപോലെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിന് ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ പൊങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ സൈഡിൽ നിന്ന് മാത്രം കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുന്നുണ്ട് എല്ലാത്തിനെയും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ തൊലികൾ തന്നെ പല സൈസിൽ നമുക്ക് കിട്ടും വലുതും ചെറുതുമായിട്ട് അപ്പോൾ അതിനെ ഒന്ന് അറിയാം ഒരൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഒരു വലിയ ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അഞ്ചെണ്ണം വലുത് മാറ്റി വയ്ക്കുക പിന്നെ അതിനേക്കാളും ചെറുത് അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മളൊന്ന് മാറ്റി മാറ്റി വയ്ക്കുക പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതുപോലെ ചെറിയ തൊണ്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് കൈവച്ചെടുത്ത് കളയുക എന്നിട്ട് നമ്മളതിൻ്റെ സൈഡ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ ഇതിലും ഇതുപോലെ ആക്കി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കാർഡ് ബോർഡ് നല്ലോണം ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇനി നമ്മൾ കളർ അടിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കളർ ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടെർക്കോയിസ് ബ്ലൂ കളറാണ് ബ്ലാക്ക് കളർ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം കുറച്ച് ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ബേസ് കളർ കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ ആ ഫ്ലവർ നല്ല ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കും ഇവിടെ ഞാനൊരു ടെർക്കോയിസ് ബ്ലൂ കളറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ആ കാർഡ് ബോർഡിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അടിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ഫ്ലവേഴ്സുമായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ വലിയ ഫ്ലവേഴ്സാണ് ഒട്ടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹോട്ട് ബ്ലൂ ഗണ്ണാണ് ഹോട്ട് ബ്ലൂ ഗണ്ണാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒട്ടിക്കോളും ഫെവിക്കോളാണെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും ഒട്ടാൻ വേണ്ടി ഫെവി ബോണ്ട് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഫെവിക്കോളിനേക്കാളും നല്ലത് ഇത് ഒട്ടി
ഇതുപോലെ എല്ലാ ഫ്ലവേഴ്സും അറേഞ്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള സ്പേസ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതുപോലെ മൂന്ന് അതിലുകളാണ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് സൈഡിലൊക്കെ അങ്ങനെ മൂന്ന് അതിലുകളാണ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഹോട്ട് ലൂ കണ്ണിൻ്റെ ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ നൂല് പോലെ പശ വരും അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമ്മൾ ബോഡിയിൽ നിന്ന് പിന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്യണം പെയിൻറ്റ് അടിക്കുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് അതിങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും നമ്മൾ ഒട്ടിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ പശ ഇങ്ങനെ നൂല് പോലെ വരും അപ്പോൾ അതെടുത്ത് കളയണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ കുറച്ച് ലീവ്സ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെൻ്റെ പഴയ ഫ്ലവറിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ലീഫാണ് അതിപ്പോൾ ചീത്ത ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ലീഫ് ഞാൻ എടുത്ത് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ലീഫിൻ്റെ ഷേപ്പ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേപ്പറിൽ ലീഫ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഗ്രീൻ കളർ പേപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ലീഫിൻ്റെ ഷേപ്പ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്താലും മതി അതല്ല വീട്ടിൽ ഇതുപോലെ പഴയ ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലീഫ് എടുത്ത് ഒട്ടിച്ചാലും മതി അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അതാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം വീതം എല്ലാ ഫ്ലവേഴ്സിലും ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫ്ലവറിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ക്ലേ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫെവിക്രലിൻ്റെ മോൾഡിറ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇരുപത് രൂപയാണ് പാക്കറ്റിന് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ രണ്ട് പാക്കറ്റായിട്ടാണ് വരിക അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രണ്ടിൽ നിന്നും ഈക്വൽ ആയിട്ട് എടുക്കണം നമുക്ക് എത്രയാണോ ആവശ്യം അത് രണ്ടിൽ നിന്നും ഈക്വൽ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇതില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നടുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ത്രെഡ് ഉണ്ടല്ലോ കോട്ടൺ മറ്റേ വൂളൻ ത്രെഡ് വൂളൻ ത്രെഡ് കട്ട് ചെയ്ത് ചെറിയ ചെറിയ ഇതായിട്ട് പൊടി പൊടിയായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫെവിക്കോൾ തേച്ചിട്ട് അത് ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി ഇപ്പം യെല്ലോ കളർ ത്രെഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി അതും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ തെർമോക്കോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തെർമോക്കോൾ ചെറിയൊരു പീസ് എടുത്തിട്ട് അതിന് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൽ കളർ ചെയ്തിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്താലും മതി അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ക്ലേ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ ചെറിയ റൗണ്ട്സ് ആക്കിയിട്ട് നടുക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇനി ആ ക്ലേ ഉണങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നമ്മളിതുപോലെ കത്രിക വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ചിട്ടോ നടുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെറിയ ചെറിയ കുത്തുകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് നല്ലൊരു നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഒറിജിനാലിറ്റി ഉണ്ടാകും ഫ്ലവർ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലവേഴ്സ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഫ്ലവറിന് ഞാനിവിടെ പിങ്ക് കളറാണ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡും വൈറ്റും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പിങ്ക് കളർ ആക്കി എടുക്കുകയാണ് പിന്നെ നമുക്കതിനെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് കോട്ടൊക്കെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അത് ഹോട്ടൽ ഗണ്ണിൻ്റെ ആ പശ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് വേണം പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഒരു കോട്ട് അടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ കോട്ട് കൊടുക്കാം ആദ്യം വേണമെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി ഡാർക്ക് ആക്കിയിട്ട് ഉള്ളിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിതിന് നടുക്കായിട്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ട് വൈറ്റ് ലൈൻസ് ഇങ്ങനെ ഇടുന്നുണ്ട് ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ നടുക്കായിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ വൈറ്റിന് പകരം യെല്ലോ വേണമെങ്കിൽ യെല്ലോ യൂസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഞാൻ വൈറ്റാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ചെറിയ ലൈൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലവർ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ ഫ്ലവേഴ്സും നമുക്കിതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നടുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് യെല്ലോ കളറാണ് ഞാൻ ബേസായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് യെല്ലോ കളർ കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് ബ്ലാക്കോ അ
അപ്പം നേരത്തെ ഫ്ലവറിൻ്റെ നടുക്ക് വയ്ക്കാൻ നാം എടുത്ത ക്ലേ കുറച്ച് ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ അത് ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ റാൻഡമായിട്ട് അവിടെ ഇവിടെ ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് പിന്നെ ഞാൻ ഗോൾഡൻ കളറാണ് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ക്ലേ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തെർമോകോൾ ബോൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ തെർമോകോൾ ബോൾസ് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കാം ഇതില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹാഫ് കട്ട് പേൾസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ നമ്മൾ എംബ്രോയിഡറി ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്ന പേൾസ് അല്ലെങ്കിൽ മാലയിലൊക്കെ ചെറിയ മുത്തുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒട്ടിച്ച് കൊടുത്താലും മതി ഇത് തന്നെ വേണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ വൈറ്റ് കളർ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിന് മുകളിൽ ഗോൾഡൻ കളറാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഗോൾഡൻ പൗഡറാണ് അപ്പോൾ ഈ പൗഡറിന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫെവിക്കോളിൽ മുക്കി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബൈൻഡർ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ബൈൻഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ മിക്സ് ചെയ്യുക ബൈൻഡർ ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫെവിക്കോൾ ഒരു തുള്ളി ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താലും മതി അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഗോൾഡൻ കളർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് നമ്മളിതിന് മുകളിൽ പിക്ചർ വാനിഷ് അഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഗ്ലേസിങ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊന്നും നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല എല്ലാം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ ക്രാഫ്റ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാനായിട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം താങ്